పుల్వామా దాడికి భారత్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంది పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ అడ్డాగా కొనసాగుతున్న ఉగ్రవాద క్యాంపులపై భారత సైన్యం విరుచుకుపడింది అర్ధరాత్రి ఇండియన్ ఆర్మీ సర్జికల్ స్ట్రైక్ పార్ట్ టూను ప్రారంభించింది తెల్లవారుజామున మూడున్నర గంటల సమయంలో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కు చెందిన మిరేజ్ ఫైటర్స్ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోకి దూసుకెళ్లి జైష్ ఏ మహమ్మద్ క్యాంపులను ధ్వంసం చేశాయి భారత వైమానిక దాడుల్లో రెండు వందల నుంచి మూడు వందల వరకు ఉగ్రవాదులు హతమైనట్లు తెలుస్తోంది వెయ్యి కేజీల బరువు ఉన్న బాంబులను ఉగ్రవాద క్యాంపులపై వేశారు వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి ఉన్న ఉగ్రవాద క్యాంపులన్నింటినీ ఇండియన్ ఆర్మీ ధ్వంసం చేసినట్లు రక్షణ శాఖ ప్రకటించింది మొత్తం పన్నెండు మిరేజ్ యుద్ధ విమానాలు ఎల్ఓసీ అవతల ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ దిగాయి అసలు ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఎలా జరిగింది అనే దానిపై పూర్తి విశ్లేషణ మా ప్రతినిధి రెహానా అందిస్తారు రెహానా వౌట్ యూ మనం చూసుకున్నట్లయితే సర్జికల్ స్ట్రైక్ రెండు మనం భారతదేశం ఇంప్లిమెంట్ చేసింది పుల్వామా దాడి ఘటన తర్వాత ఏదైతే పుల్వామా దాడి ఘటనలో మనం చూసుకున్నామో సిఆర్పీఎఫ్ బలగాలు నలభై మంది సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లను పాక్ ప్రేరేపిత జైష్ ఏ మొహమ్మద్ సంబంధించిన ఉగ్రవాది అటాక్ చేయడం జరిగింది దీనికి ప్రపంచ యావత్ ప్రపంచం కూడా దిగ్భ్రాంతి చెందింది అయితే దీనికి ఖచ్చితంగా అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఇంత భారీ ఎత్తున దాడికి పాల్పడడం నలభై మంది సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్ అని పొట్టన పెట్టుకున్న సంఘటన జరగలేదు సో దీనికి ఖచ్చితంగా జవాబు ఇవ్వాలన్న భారత ప్రయత్నాన్ని దాన్ని ఇవాళ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది పన్నెండు మిరాజ్ ఫైటర్ జెట్ ఫ్లైట్స్ దాడి చేయడం జరిగింది పాకిస్తాన్ భారత్ పాకిస్తాన్ సరిహద్దు వెంబడి ముఖ్యంగా పీఓకే వెంబడి బాలకోట్ ప్రాంతాల్లో ఈ దాడి జరిగింది అయితే ఈ దాడికి సంబంధించి ఇప్పటికే అంటే పుల్వామా దాడి ఘటన తర్వాత నుంచి అటువైపు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి కావచ్చు హోమ్ మినిస్ట్రీ నుంచి కావచ్చు ఫోర్సెస్ కి చాలా స్పష్టమైన స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు దీనికి ఉగ్రవాద చర్యలకు ఖచ్చితంగా మనం సమాధానం చెప్పాలి అనే ఒక స్పష్టత ఇవ్వడం దీంతో పాటు స్వేచ్ఛను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ దాడి ఎక్కడ చేయాలి ఎలా చేయాలి ఈ స్ట్రాటజీస్ అన్ని కూడా ఫోర్సెస్ కి ఇచ్చారు దానికి అనుగుణంగా ముందస్తుగా పిఓ పిఎంఓ నుంచి అనుమతి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా అటువైపు హోమ్ మినిస్టర్ నుంచి అంటే తాము ఏ ప్రాంతాల్లో దాడి చేయాలనుకుంటున్నాము అక్కడ ఉన్న వ్యూహాత్మకమైన అంశాలు ఏంటి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాలకోట్ అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ముజఫర్ నగర్ ఈ ప్రాంతాలు ఈ ముజఫరాబాద్ ప్రాంతాల్లో జమ్ కేవలం జమ్మూకి సంబంధించి అంటే జైషే మహమ్మద్ సంబంధించిందే కాకుండా ఇతర ఉగ్రవాద సంస్థలకు సంబంధించిన ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ ఉన్నాయి అక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఉగ్రవాదులు మోహరించి ఉన్నారు సో ఈ క్యాంప్స్ మీద దాడి చేయడం ద్వారా ఖచ్చితంగా భారత్ సమాధానం చెప్తుంది భారత్ గడ్డ మీద గనక ఉగ్ర దాడి ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే భారతదేశం చూస్తూ ఊరుకో దానొక సంకేతాన్ని బలమైన సంకేతాన్ని పాకిస్తాన్ దేశానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ స్ట్రాటజీస్ సంబంధించి కళ్యాణ్ కొద్దిసేపటి క్రితమే భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే మీడియా సమావేశంలో చాలా స్పష్టం చేశారు మొదటిసారిగా దాడి జరిగిన తర్వాత ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఈ ఎల్ఓకే అంటే బాలకోట్ ప్రాంతంలో జైష్ ఏ మహమ్మద్ సంబంధించిన కీలకమైన క్యాంప్స్ ఉన్నాయి ఈ క్యాంప్స్ మీద మనం దాడి చేశాము వైమానిక దాడి జరిగింది ఈ దాడిలో పెద్ద ఎత్తున భారీ సంఖ్యలో ఉగ్రవాదుల్ని మట్టుబెట్టడం మట్టుబెట్టామనే విషయాన్ని విదేశాంగ కార్యదర్శి ఇప్పుడే మనం మాట్లాడడం మనం చూసాము అయితే దీంతో చాలా స్పష్టంగా అంటే కేంద్రం దగ్గర ఉన్న సమాచారం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది మరిన్ని దాడులు అంటే ఆత్మాహుతి దాడులు కశ్మీర్ లోయలో లేదంటే భారతదేశంలో ప్రతంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో దాడులు చేయడం కోసం జైషే మొహమ్మద్ సంస్థ ప్రణాళికలు వేస్తుందన్న విషయం సమాచారం మన నిఘా సంస్థలకు ఉంది ఈ విషయం పుల్వామా దాడి అనంతరం కూడా మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసాం ఎన్కౌంటర్స్ చూసాము పింగ్లాన్లో కావచ్చు అదేవిధంగా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నట్టే ఉగ్ర మూకలు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ కశ్మీర్ లోయ ముఖ్యంగా దక్షిణ కశ్మీర్ లో తిరుగుతానే ఉన్నారు అదేవిధంగా ఏ మరి మరికొన్ని ఆత్మాహుతి దాడులు అంటే దాదాపు కశ్మీర్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది ఏళ్ల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది మనం ప్రస్తుత వర్తమాన కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే సిరియా ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రమే వాహనాల్లో వెపన్స్ ని పెట్టుకుని ఆయుధ సామాగ్రిని పెట్టుకుని దాడి చేరగడం అనేది చూస్తా ఉన్నాం మన భారతదేశంలో ఇలాంటి దాడులు మనం ఈ మధ్య కాలంలో జరగ చూడలేదు అంటే ఉగ్ర ముఖ్యంగా జైష్ ఏ మహమ్మద్ ఒక వ్యూహాత్మకంగా తమ వ్యూహాన్ని మార్చి పెద్ద ఎత్తున ధ్వంసానికి పాల్పడే ప్రణాళికలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయని సమాచారం మన నిఘా వర్గాల దగ్గర పక్కా సమాచారం ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక పాకిస్తాన్ కి అటువైపు జైష్ ఏ మహమ్మద్ కి ఒక జవాబు ఇవ్వాలి గట్టి జవాబు ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ అటాక్ జరిగింది మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఈ ఎక్కడ ఈ ప్రాంతాల్లో అంటే మన పిఓకే వెంబడి
క్యాంప్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి జైష్ ఏ మహమ్మద్ అదేవిధంగా హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ లష్కరే తోయ్బా ఈ ఉగ్రవాద సమస్యలకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా ఈ క్యాంప్స్ ఉన్నాయి ఈ బార్డర్ దాటి మనకి దాదాపు నూట యాభై నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్లు వాళ్ళు ప్రయాణం చేసుకుని సౌత్ కశ్మీర్కి ఎక్కువగా అడ్డాగా చేసుకున్నారు మనం ఈ పుల్వామా కావచ్చు అదేవిధంగా పుల్వామా లేత్పుర ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఈ బార్డర్ నుంచి దాటుకుని బారాముల్లా ఈ ప్రాంతాలన్నీ దాటుకుని వస్తా ఉంటాయి సో ఈ ప్రాంతాల్లో బాలాకోట్ లో ఉన్న కీలకమైన క్యాంప్ ని గనక నిర్మూలించగలిగితే విధ్వంసం చేయగలిగితే ముజాహిద్ లష్కరే ముజాహిద్ అదే ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి ఒక గట్టి సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఈ సమాచారాన్ని ఇప్పటికే మన ఫోర్సెస్ హోం శాఖకి చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడ దాడి చేయాలి ఏ సమయంలో చేస్తే ఎంత విధ్వంసం జరుగుతుంది వీటన్నిటి సంబంధించిన వ్యూహాన్ని వివరించడం జరిగింది ఆ మేరకు కేంద్రం దగ్గర నుంచి అనుమతి తీసుకుని ఈ దాడి చేసినట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతా ఉంది ఈ తెల్లవారుజామున మూడున్నర గంట ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ దాడి అంటే పన్నెండు ఫైటర్ జెట్స్ మిరాజ్ టూ థౌజండ్ ఫైటర్ జెట్స్ తోటి అంటే పూర్తిగా మన వైపు నుంచి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కి సంబంధించిన శిక్షితులైన కమాండోస్ ఈ దాడికి దాడిలో పాల్గొన్నారు అయితే ఎంతమంది పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా అక్కడ ఎంతమంది ఉగ్రవాదులు చనిపోయారు ఇవన్నీ సంబంధించిన సమాచారం ఇంకొంచెం రావాల్సి ఉంది అయితే మనం వెళ్లి అటాక్ చేసి కేవలం ఈ పూర్తి దాడులు ఇరవై ఒక్క నిమిషాల్లోనే పూర్తయినట్లుగా ఇప్పటి వరకు మనకు అందుతున్న సమాచారం సో దాడి చేసి మన బార్డర్ దాటి పీవోకేలకు వెళ్లి అక్కడ ఈ దాడి చేసి అంటే పై నుంచి బాంబ్స్ ఉగ్రవాద క్యాంప్స్ మీద జార విడిచిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వెంటనే మనం వెనక్కి రావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి కూడా రాడార్ వ్యవస్థలు ఉంటాయి పాకిస్తాన్ కావచ్చు ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి కావచ్చు ఆ రాడార్స్ లో కనుక మన ఫ్లైట్ కి సంబంధించిన సమాచారం వెళితే కనిపిస్తే కనుక వాళ్ళు కూడా అటాక్ చేయడానికి తిరిగి దాడులకు పాల్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన వైపు నుంచి ఏ మాత్రం నష్టం జరగకుండా శత్రు శిబిరాన్ని దాడి చేయడం శత్రు శిబిరంలో సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా నష్టం కలిగించడం అనేది ఫోర్సెస్ దగ్గర ఉండే ప్రధానమైన స్ట్రాటజీ అంటే మన వైపు నుంచి నష్టం జరగకూడదు మన బలగాలు నష్టపోకూడదు కానీ శత్రువుని సాధ్యమైనంత ఎక్కువ సంఖ్యలో నష్టపరచాలి ఈ ప్రధానమైన స్ట్రాటజీ తోటి వెళ్తా ఉంటారు దానికి అనుగుణంగానే మన ఫోర్సెస్ వెళ్ళడం అదేవిధంగా వెనక్కి రావడం క్షణాల్లో జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి అక్కడ ఇంకా ఎంతమందిని మట్టుబెట్టాలి ఇంకా ఎంతమంది చనిపోయారు ఈ దాడిలకు సంబంధించి సమాచారం ఇంకా పూర్తిగా రావాల్సి ఉంది అయితే ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపటి క్రితం విన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రకటనగా మనం చూస్తున్నట్లయితే మరికొంతమంది ఆత్మాహుతి దళాలు ఆత్మాహుతి దాడులు పాల్పడాల్సిన ఉగ్రవాదులు మన అడ్డాలో ఉండుంటారు పాకిస్తాన్ లో పాకిస్తాన్ నుంచి మన భూభాగంలోకి కశ్మీర్ లో కశ్మీర్ లోకి అక్రమంగా చొరబడి ఉన్నారన్న సమాచారం ఉంది కొంతమంది పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు ఇక్కడ మన కశ్మీర్ కి సంబంధించిన యువతనే ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు గత నెల నెరన్నర కాలంలో దాదాపు అరవై నుంచి డెబ్బై మంది కశ్మీర్ యువత ఈ శిక్షణ కోసం వెళ్లినట్టుగా ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకున్నట్లుగా మన మన నిఘా వర్గాలకు సమాచారం ఉంది వీళ్లలో ఎంత కొంతమందిని ఖచ్చితంగా ఆత్మాహుతి దళాలుగా మార్చి ఉంటారు వాళ్లని తిరిగి మన భూభాగం మీద వదిలితే గనక మొన్నట్లాగా పుల్వామా లాంటి ఘటన మరికొన్ని ఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది అలాంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి మరో దాడి జరగకుండా నివారించాలి ఈ ఈ ఎయిమ్ తోటి మన నిఘా వర్గాలు లేదంటే మన ఫోర్సెస్ పనిచేస్తా ఉన్నాయి దీంతో ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ వెంబడి ఐఓసీ వెంబడి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరికొంత ఎక్కువగా ఉంది అటువైపు పాక్ సంబంధించిన ఆర్మీ కూడా మన పాక్ సైన్యం కూడా మన ఈ సరిహద్దు వెంబడి కాల్పులకి పాల్పడే అవకాశం ఉందన్న సమాచారం ఉంది దీంతో పాటు ఉగ్రవాదులు కూడా ఎక్కడ అవకాశం వస్తే తమ ఉనికిని చాటడానికి తాము వెనక్కి తగ్గేది లేదు అని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేస్తారు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పటికే కశ్మీర్ లో పదివేల మంది పైగా బలగాలను అదనంగా మోహరించారు ఇప్పుడు ఉన్న ఫోర్సెస్ కాకుండా ఇప్పటికే మనకి అక్కడ సిఆర్పిఎఫ్ కావచ్చు బిఎస్ఎఫ్ అదేవిధంగా ఆర్మీ ఇతర దాదాపు పదిహేను నుంచి పదహారు విభాగాలు అక్కడ కీలకమైన విభాగాలు దక్షిణ కాశ్మీర్ లో పనిచేస్తా ఉన్నాయి ప్రతి ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ కను సన్నల్లో ఉంచుకున్నారు కశ్మీర్ నుంచి సౌత్ కాశ్మీర్ ఎక్కడైతే ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఉగ్ర దాడులు జరిగే అవకాశం ఉంది అనే ప్రాంతాల్లో పూర్తి స్థాయిగా నిఘా ఉంది అదేవిధంగా ఎక్కడ అంటే ఇప్పటికే అనుమానితులు ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే అనుమానితుల జాబితాలో ఉన్న వాళ్ళని ఇప్పటికే పోలీసులు అదేవిధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ సంబంధించిన పోలీసులు మన నిఘా వర్గాలు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తా ఉన్నారు వాళ్ళ అందరి మీద నిఘా పెట్టున్నారు వాళ్ళ మూమెంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా తమ సోర్సెస్ ద్వారా ఇంకా ఎక్కడ 
దాడి జరిగే అవకాశం ఉంది ఎక్కడ ఎక్కడ ఉగ్రవాదులు నక్కి ఉన్నారన్న కీలకమైన సమాచారం కూడా సేకరిస్తా ఉన్నారు మరి కొంత మరి కొన్ని ఎన్కౌంటర్స్ కశ్మీర్ లోయలో జరిగే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాల నుంచి మనకు ఉందన్న సమాచారం సో ఈ ఏరివత ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది పాకిస్తాన్ నుంచి ఎలాంటి స్పందన ఉంది అనేది కూడా చాలా కీలకంగా మన కేంద్రం మన బలగాలు చూస్తా ఉన్నాయి పీఓకే ఈ ఇండియన్ బార్డర్ వెంబడి అంటే భారత్ పాక్ సరిహద్దు వెంబడి బలగాలని అదేవిధంగా మోహరించి అదనంగా మోహరించారు ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా దాన్ని ఢీ కొట్టే విధంగా తిరిగి జవాబు చెప్పే విధంగా మన బలగాలు సన్నద్ధతని మనం ఈ కశ్మీర్ లో చూడొచ్చు కళ్యాణ్ ఇప్పుడు Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish e Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country and the Fidayeen jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence led operation in the early hours of today India struck the biggest training camp of the Jaish e Mohammed in Balakot In this operation a very large number of Jaish e Mohammed terrorists trainers senior commanders and groups of jihadis who were being trained for fidai in action were eliminated This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar alias Ustad Ghori the brother in law of masood azhar chief of the jem the government of india is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism hence this non military preemptive action was specifically targeted at the jaish e mohammed camp the selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that pakistan lives up to its public commitment and takes follow up action to dismantle all jem and other camps and hold the terrorists accountable for their actions thank you this concludes the briefing thank you all for joining we are not again surgical strike to sambandhinchina marini vivarala ma prahedi prasad andistharu prasad పుల్వామా ఘటన జరిగిన జరిగే ఘటనలో మరణించినటువంటి వీర జవాన్లకు నివాళులు అర్పిస్తున్న సందర్భంగా భారత దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చాలా స్పష్టంగా ప్రతినబూనారు శపథం చేశారు దీనికి ప్రతిగా బదులు తీర్చుకుంటాము ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని కూడా చాలా గట్టిగా చెప్పారు అయితే ఇంత తొందరగా భారతదేశం స్పందిస్తుందని ఎవరు కూడా ఊహించలేదు అనుకోని రీతిలో ఈరోజు తెల్లవారుజనటువంటి ఈ దాడికి సంబంధించినటువంటి వివరాలను చాలా స్పష్టంగా భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే తెలియజేశారు ఈ రోజు తెల్లవారుజామున మూడు సార్లుగా జరిగినటువంటి పంతొమ్మిది నిమిషాల్లో మూడు సార్లుగా జరిగినటువంటి ఈ ఘటనలో దాదాపు వందలాది మంది జిహాదీలు అదేవిధంగా ఫియాదీ ఆత్మావుతి దళాలకు చెందినటువంటి శిక్షకులు వారంతా కూడా మరణించినట్టుగా తెలియజేశారు అనేక సందర్భాల్లో పాకిస్తాన్ తన భూభాగం నుంచి తీవ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే రీతిలో తీవ్రవాదులకు ప్రో ప్రోత్సహిస్తుంది వారికి అండదండలు అందిస్తుంది అదేవిధంగా పాక్ సైన్యం వీటన్నిటి వెనుక చాలా నిగూఢంగా ప్రత్యేకంగా వీడందరికీ కూడా అండదండలు అందిస్తున్న అంశాన్ని కూడా అనేక సందర్భాల్లో పాకిస్తాన్కి తెలియజేసినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి ప్రతిస్పందన లేదు అయితే ఇలాంటి ఆత్మాహుతి దళులు కూడా భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో జరిపేందుకు జైష్ అహ్మద్ తీవ్రవాద సంస్థ ఒక పథకం పన్నింది అన్న సమాచారం అందుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో 
ఖచ్చితంగా దీనిపై ప్రతిస్పందించాలని చెప్పి భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఈరోజు తెల్లవారుజామునటువంటి ఈ దాడిలో వందలాది మంది శిక్షకులు తీవ్రవాదులు బాలకోట అనే ప్రాంతంలో చాలా ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఈ తీవ్రవాద శిక్షణ స్థావరంలో అనేక మంది యువకులు అదేవిధంగా ఫిదాయిలు అదేవిధంగా శిక్షకులు వీరంతా కూడా అక్కడ స్టే అక్కడ ఉన్నారు వారందరినీ కూడా ఎలిమినేట్ చేసి చేయడం జరిగిందన్న అంశాన్ని విదేశాంగ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు ఈ దాడిలో ఈ మసూద్ అజర్ బ్రదర్ల బావ యూసఫ్ అజర్ కూడా మరణించినట్టుగా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఈ తీవ్రవాద సంస్థలకు చెందినటువంటి ముఖ్య నాయకులు కూడా ఈ దాడిలో మరణించినట్టుగా చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి మీడియా ప్రతినిధులు అడిగే ప్రశ్నలకు ఎలాంటి సమాధానం చెప్పనటువంటి విజయ్ గోఖలే చాలా స్పష్టంగా టైం టు టైం ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని అందజేస్తాము ఇప్పటికింతే అన్న అంశాన్నితో ఆయన తన యొక్క మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశాన్ని ముగించారు మొత్తంగా ప్రధాని ప్రతిన భూమి మేరకు పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి తీవ్రవాద సంస్థలను మట్టుబెట్టే ప్రయత్నం తుదముట్టించే ప్రయత్నం ప్రారంభించారు ఇంకా కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా భారత ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి అంతటి సమాచారం బట్టి తెలుసింది వందలాది మంది సైనికులను వేలాది మంది సాయుధ బలగాలను కూడా ఇప్పటికే సరిహద్దు సరిహద్దు వెంట మొహరింప మొహరింపజేయడం జరిగింది దాదాపు పది కంపెనీలు సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లే కాకుండా ఆర్మీ అదేవిధంగా నావీ చెందినటువంటి అనేక మంది సైనికులను కూడా ఇప్పటికే ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో మొహరింప చేయడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో యుద్ధం కనుక సంభవించినట్టయితే దాన్ని తిప్పికొట్టేందుకు క్షణంలో మట్టుపెట్టేందుకు కూడా భారత ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది మొత్తానికి భారత ప్రభుత్వం ఒక గట్టి సందేశాన్ని పాకిస్తాన్కే కాకుండా తీవ్రవాద సంస్థలకు అదేవిధంగా పశ్చిమ దేశాలకు అగ్రదేశాలకు కూడా ఒక సందేశాన్ని పంపించడం జరిగింది తన భూభాగంలో హింసా హింసాత్మక సంఘటనలు కానీ తీవ్రవాద చర్యలు కనుక పాల్పడినట్లయితే చూస్తూ ఊరుకుండవు ఉండ ఉండవు అన్న అంశాన్ని చాలా స్పష్టంగా తన యొక్క ఈ దాడి ద్వారా ప్రపంచ దేశాలకు కూడా తెలియజేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇప్పటికే భారత దేశం విదేశాంగ శాఖ నుంచి కూడా అనేకమైనటువంటి దేశాలు కూడా తాను తాను చేయబోయే నిర్ణయాన్ని తాను ఏ ఏ పరిస్థితులు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్న అంశాన్ని కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ చైనాను సంప్రదించగా జపాను కొరియా లాంటి దేశాలు కూడా దీని చైనాకు చాలా గట్టిగా హెచ్చరికను కూడా జారీ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి కనుక దాడులు జరిగినట్టయితే ప్రతిగా తాము కూడా స్పందిస్తామని చెప్పి కూడా ఆయా దేశాలు స్పందించాయి ఈ రకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాకిస్తాన్ లో జరిగినటువంటి ఈ దాడి పట్ల భారతదేశానికి పరోక్షంగా మద్దతు లభిస్తుంది నిజంగా ఒకవేళ ప్రత్యక్ష యుద్ధం కనుక జరిగినట్లయితే అన్ని దేశాలు కూడా పాకిస్తాన్ కు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శు కార్యదర్శుల అధికారుల నుంచి అందుతున్న సమాచారం కూడా తెలుస్తుంది మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కూడా భారతదేశానికి అండగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా ప్రధానమంత్రి చేసుకున్న నిర్ణయాన్ని దేశ ప్రజలంతా కూడా స్వాగతిస్తున్నారు మరి ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ కు సరిహద్దు రాష్ట్రాలైనటువంటి రాజస్థాన్ పంజాబ్ బీహార్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో అయితే ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క హర్షద్వానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ప్రతీకార చర్యను స్వాగతిస్తున్నారు గట్టిగా మద్దతు కూడా ఇస్తున్నారు అయితే ప్రసాద్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మరిన్ని స్ట్రైక్స్ జరిగే అవకాశం ఉందంటారు ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్ ఏ రకంగా ప్రతిస్పందిస్తుంది అన్న అంశాన్ని చాలా నిశ్చితంగా భారత ప్రభుత్వం గమనిస్తుంది అదేవిధంగా అనేక అంశాల్లో వాళ్ళ యొక్క కదలికలను కూడా గట్టిగా పరిశీలిస్తుంది పాకిస్తాన్ స్పందించే తీరును బట్టి భారతదేశం కూడా చాలా తీవ్రంగా స్పందిస్తుంది ఈసారి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు ఊరుకున్న ప్రసక్తి లేదు మరికొద్ది రోజుల్లో భారతదేశంలో పార్లమెంట్కు జరిగే ఎన్నికల సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఎన్నికలు సమాయత్తం సమాయత్తమవుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో ఒకవేళ అవసరమైతే ఎన్నికల యొక్క షెడ్యూల్ కూడా కొంత మేరకు ఆలస్యం చేసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది మొత్తానికి భారత ప్రభుత్వం పాకిస్తాన్ స్పందించే తీరును బట్టి ప్రతిగా చాలా ఘాటుగా చాలా ధీటుగా స్పందించాలని మాత్రం నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ మేరకు ఇప్పటికే సర్వసన్నద్ధమైంది పూర్తి స్థాయిలో యుద్ధం జరిగినట్టయితే కూడా దానికి కూడా దాడిగా ఎదుర్కొనేందుకు కూడా ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో బలగాలను అక్కడ సరిహద్దుల ప్రాంతాల్లో అదేవిధంగా ముఖ్యమైనటువంటి వైమానిక స్థావరాలు పంజాబు అదేవిధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లాంటి చోట కూడా ఇప్పటికే జెట్ విమానాలను యుద్ధ విమానాలను కూడా మోహరింపు చేయడం జరిగింది అవసరాన్ని బట్టి అన్ని రకాలుగా తనకున్నటువంటి వనరులను వాడుకునేందుకు భారత ప్రభుత్వం సమాయత్తమైంది థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్